Dear students, in this module, we are going to discuss demographic transition theory. The demographic transition theory explains how population changes over time as societies progress. The theory outlines basically four and possibly some would say five stages of demographic transition. First stage means the high birth rate and high death rate. Uh, in the primitive societies, as you would have observed in the history, that there were you know, a lot of famines, a lot of natural calamities, and because of that, there were a lot of natural deaths. And at the same time, people were having higher birth rates. At the second stage, the high birth rate, but the decline in the death rates. It's principally because of the fact that societies do advance, and because of the technological innovation, particularly in the field of health and medicine, they are going to cop up with different diseases. And so there would be a sharp decline in the, birth, in the death rates. So at the third stage, the declining birth as well as death rates. So you would see and rather you would observe that in the modern societies or in the developed societies, there are lower birth rates and at the same time lower death rates. Fourth stage, we will find the very low or rather alarmingly low birth rates and so the death rates. So in certain societies you will find that there is a sharp contrast between the birth and death rates and because of that we have a lot of rather huge older population as compared to the younger population. Fifth stage is a bit controversial and we're going to discuss it in the second demographic transition. So as the societies develop, they transition from stage one to stage four, shifting from the high birth rate and death rates to the lower birth rates and the death rates. So this theory posits that economic and social development leads to the changes in different population growth and eventually achieving the population stability. Jabab demographic transition theory ki baat karte hain to basically hum char stages ke andar dekhte hain ki human societies jo hain wo evolve hoti hain population ki sense mein first stage ke andar high birth rate hota hai aur isi tarah se high death rate hota hai uski bade wajah ye hoti hai ki duniya ke andar bahut si kudrati afat ki wajah se bahut amwat hoti hain aur aapko pata hai ki jaise purane zamane ke andar jo hai medical के फील्ड के अंदर इतनी प्रोग्रेस नहीं थी जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता था और लोग जो हैं नेचुरल कैलामिटीज़ भी बहुत होती थी वॉर्स भी बहुत होती थी तो जिसकी वजह से जो है हाई डेथ रेट्स होते थे तो उसको टैकल करने के लिए नेचुरली लोगों का जो बर्थ रेट है वो भी ज़्यादा होता था जैसे जैसे सोसाइटीज़ ने तरक्की की उस तरह से जो है एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई जिसके नतीजे में जो है जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनके हवाले से हम ये देखते हैं कि इंसान ने उनको जो है उनका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है इसी तरह से मेडिसिन के फील्ड के अंदर प्रोग्रेस की वजह से जो है हमने बहुत सी बीमारियां जो पहले इनक्योरेबल थी अब क्योरेबल हैं उनके ऊपर काबू पा लिया है तो सेकेंड स्टेज के ऊपर क्या होता है कि आपका जो बर्थ रेट है वो तो हाई होता ही है लेकिन उसके साथ साथ जो आपका डेथ रेट है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है इसी तरह जो थर्ड स्टेज आती है तो उसमें आपका जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है डेथ रेट के साथ साथ उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोग जो हैं उनकी लाइफ आइडियोलॉजीज़ के अंदर बड़ी तब्दीली जो है वो रूनमा होना शुरू हो जाती है जैसे कि हम वेस्टर्न यूरोप के अंदर देखते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन के डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की वजह से जिन्होंने इफ़ेक्ट किया इंसान के लाइफ के ऊपर लिबलाइजेशन है कैपिटलिज्म uh, है तो इस तरह की जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं उन्होंने उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को जो है वो प्रमोट किया है और इसी इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से इंसान जो है वो इस चीज़ को या ज़्यादा बच्चे पैदा करने को जो है वो एक बोझ समझना शुरू हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है दैट गोना लीड टू द फोर्थ स्टेज के जिसके ऊपर जो बर्थ रेट है वो बहुत हद तक लो हो जाता है रादर बड़े ख़तरनाक हद तक लो हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पापोलेशन के अंदर एक बहुत डिसबैलेंस पैदा हो जाता है जैसे कुछ सोसाइटीज़ के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 
इस डिसबैलेंस की वजह से जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और जो ओल्डर पॉपुलेशन है बहुत बढ़ जाती है सो दिस थी हैज शार्प कॉन्सिक्वेंसेज और रिफ्लेक्ट द शार्प कॉन्सिक्वेंस एंड क्रिटिक्स आर ग्यू दैट द थीरी डज नॉट कंसिडर द कल्चरल एक्नॉमिक एंड हिस्टोरिकल डिफ्रेंसिस दैट एस्यूम्स आर लीनियर प्रोग्रेशन फॉर ऑल द सोसाइटीज बहुत से जो क्रिटिक्स हैं इस थीरी के वो इसको इस हवाले से भी देखते हैं कि ये शायद एक एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्शन है उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हवाले से जो है वो उसको उस अंदाज से एडिकेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं ये यूबिक्विटस नहीं हैं यानी हर सोसाइटी के अंदर इक्वली जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इक्वली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं जैसे कि लोअर सोशो इकनॉमिक स्टेटस के जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इफ़ेक्ट जो हैं उस तरह से हमें नज़र नहीं आते हैं जिस तरह से डेवलप वर्ल्ड के अंदर हमें नज़र आते हैं तो इसलिए ये चूँकि थीरी जो है अन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको एडिकेटली कवर नहीं कर पाती है तो क्रिटिक्स जो हैं वो इस हवाले से इस थीरी की जो लूप होल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं अनदर क्रिटिसिजम इज़ दैट दिस थीरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज मेन स्टक इन सर्टन स्टेज एंड डो नॉट प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज पाकिस्तान की मिसाल अगर हम लें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ए, 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 इस थीरी की सेकेंड स्टेज के ऊपर हमें नज़र आता है विद द हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन द डेथ रेट सो द चैलेंज इज इन मैनेजिंग द यूथ बल्ज एंड क्रिएटिंग द सफिशेंट जॉब एक तरह से ये ब्लैसिंग इन डिस्काइज भी है कि हमारे यहाँ जो यूथ पॉपुलेशन है उसकी अभी तक एक सफिशेंट प्रपोर्शन जो है वो मौजूद है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर पॉपुलेशन तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थीरी की सेकंड स्टेज के ऊपर होने का बड़ा एडवांटेज जो है ये अनफॉर्चुनेटली डिसएडवांटेज के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है अगर हम अपनी यूथ पॉपुलेशन को एडिकेटली मैनेज करने में नाकाम रहते हैं तो सो दिस स्टेज इन पाकिस्तान आल्सो हैज सर्टेन इम्प्लिकेशन फॉर इट्स हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम एंड विच नीड्स टू बी कीप इन पेस विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन तो जैसे कि यूथ जो है वो आपके लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स भी है लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें ये देखना होगा कि फ्यूचर में आने वाले वक्त के अंदर जो है किस तरह से हमने अपनी इस पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का जो है वो एडिकेट बंदोबस्त करना है